Ciao, allora, spesso mi viene detto mh, nel percorso di depurazione che ci fermiamo, mi sono fermata un attimo, ho fatto il percorso ma ho alternato, a volte sì o a volte no. Bene, voglio parlare di questo, perché procrastiniamo? Perché rimandiamo sempre? Ci sono tre motivazioni. La prima è la paura. La paura che cambi qualcosa, quando si comincia con le intolleranze alimentari ci sono persone che non fanno le intolleranze perché hanno paura che le cambi la vita, però vogliono guarire su qualche cosa, sul disturbo, vogliono che il loro sintomo, il loro disturbo passa. La paura comunque di un cambiamento che può essere sia alimentare come cucinare, ma anche la paura di abitudini classiche come andare a fare l'aperitivo, come fermarsi in quella pizzeria o in quel ristorante a mangiare qualcosa, oppure a volte semplicemente anche andare a cena a pranzo dalla suocera che cucina in un determinato modo e ancora di più quando il problema sta in famiglia, paura di dover mettere a tavola qualcosa dove magari il marito o la moglie brontolano e quindi ostacolano il percorso, quindi questo diciamo che è la prima, il primo motivo per cui procrastiniamo. Il secondo motivo è la paura di non farcela, quindi è sempre legata alla paura ma di dire ah mi sembra troppo lungo ma non ce la posso fare, allora cominciamo tutto, un lavoro mentale legato ai soldi, ma quanti soldi ci vuole, ma non ce li ho e non ho tempo di venire e un videochiamata non mi riesce e non posso fare quel test, e non po cioè, sono tutti alibi che sono tutti veri per voi ma che non sono in realtà reali perché se ci troviamo in una situazione dove è il soldo che blocca la nostra salute il problema non è non riuscire a curarsi ma è a monte molto più grande di quello che si pensi la terza motivazione la terza motivazione è prendersi delle responsabilità finalmente per noi stessi dove siamo noi che decidiamo per noi io vi metto sempre in mano delle responsabilità dovete scegliere cosa mangiare dovete prendere degli integratori specifici in un determinato modo si ricomincia a bere si ricomincia a mangiare si comincia ad entrare in una vita prettamente alcalina si parla di eh, diminuire lo stress si comincia a chiedere a sentire a percepire che il nostro mente la nostra mente ma anche il nostro corpo ci chiede qualcosa di diverso in quello in cui ci troviamo incastrati come lavoro, famiglia e così via e quindi c'è paura di prendersi anche le responsabilità della propria vita perché siamo abituati a far scegliere agli altri, a dire cosa devo fare secondo te per me? Quindi vado da un dottore, vado dalla naturopata, vado da uno psicologo, ma vado da un'amica, dalla mamma, da una sorella a parlare, a chiedere consiglio, cerco su internet, andiamo a trovare miliardi di soluzioni piuttosto che mettersi lì, prendersi la responsabilità di scegliere per quello che veramente è meglio per noi e che sentiamo dentro, dando ascolto a quella voce interiore che magari ci dice distruggi tutto per iniziare una nuova vita, cambia tutto per iniziare qualcosa di diverso, ok? Quindi queste sono le motivazioni per cui procrastinate e la domanda da farsi è perché sono incastrata in questa roba qua? Perché ho paura di non farcela e quindi manco della mia autostima? Perché non mi prendo le responsabilità e sono abituata a delegare gli altri? Perché ho paura di lasciare andare qualcosa che magari mi ha intossicato fino ad oggi? Non magari, scusate, magari lo tolgo, che ci ha intossicato fino ad oggi. Perché? A che cosa sono veramente legata? veramente voglio stare lì o un'altra domanda da farsi è ma ho chiamato Valentino ho cominciato questo percorso veramente io voglio fare questo percorso veramente io voglio guarire voglio lasciare andare quel sintomo veramente sono pronta a cambiare qualche cosa anche dentro la mia abitazione fatevele queste domande perché il vostro atteggiamento è ciò che siete ciò che siete stati e tutti i precetti che vi hanno costruito da allora fino ad oggi ed oggi se siete venuti qua da me è perché vi richiede la vostra anima un cambiamento un passo in più che va in profondità e signori noi non possiamo più aspettare i tempi sono molto stretti e non è il covid vedrete tra poco in autunno quello che ci sarà ciò che, di cui abbiamo parlato 
tante volte anche nel passato ma che ci siamo cioè, ci avete non ci avete nel senso che la maggior parte diciamo della popolazione ha, ha, ci rideva un pochino sopra quindi mh, finché non siamo pronti ad autodeterminarci a prendere delle responsabilità se non lo sappiamo fare per noi stessi che abbiamo un dolore e non riusciamo a fare un cambiamento nell'alimentazione o essere ligi nel, nel scegliere eh, seguire una certa integrazione o ancora investire una somma di denaro per se stessi perché questa è un'altra parte importantissima investire una somma di denaro per sé vuol dire occuparsi di sé vuol dire iniziare ad amarci perché spesso e volentieri non mancano le smart tv in casa gli iphone dell'ultima generazione l'apple in casa le macchine nuove quindi noi siamo abituati a coccolarci con il materiale ma poi a metterci in ultimo per quanto riguarda la nostra salute fisica e per me, permettetemi anche salute mentale perché se non sta bene il corpo qui la determinazione che a volte vedete in me quella volontà che sembra che non finisca mai quel, ehm, quel coraggio che cerco di, di passarvi viene non perché io sono diversa da voi semplicemente perché sono vent'anni che lavoro con me stessa e sono vent'anni che depuro e non ho mai smesso di farlo è diventato il mio stile di vita e si fa la differenza lo percepite voi stesse ok quindi state attenta a quelle resistenze state attenta a quei messaggi ripetitivi no va bene ma dai lo faccio la prossima settimana ma dai ci vado il prossimo mese no va bene ma questo integratore poi lo prenderò ora inizio con questi i test ora non li faccio e così per altre cose perché questo atteggiamento che avete con me l'avrete sicuramente con altri operatori con altri medici con altri dottori la medicina perché fa miliardi? Perché ha preso così campo? Perché voi mettete la vostra vita in mano ad un medico che comincia a togliervi gli organi. Vi tolgo il seno, vi tolgo l'utero, vi tolgo un rene, vi tolgo la cistefelia. Senza però domandarci perché mi è successo questo? Qual era il messaggio che la mia cistefelia mi voleva dare dandomi così tanto dolore? Che cosa cavolo stava urlando? Signori, bisogna cambiare la mentalità, bisogna evolversi, perché è questo che ci stanno richiedendo. Eh. Se rimaniamo qui, rimaniamo nella rete di questo ragno, della ragnatela, di questo ragno massacratore che ci mangerà vivi a breve. Quindi io parlo di un percorso di depurazione che può avere vale, valore zero per voi, ma se non riusciamo neanche a fare questo, i problemi che vi circondano sono molto più grandi. Scusate la mia schettezza, ma sono questa. L'ho sempre fatto fin da quando ho aperto il canale YouTube, quando ho cominciato a parlare su Facebook, quando venite qui, quindi io devo essere franca e sincera con voi e con me stessa, quindi questo è quello che penso. Pensateci bene e riflettete, ok? Buona vita!